ज्यादा अपन केस फर्स्ट बोतो ए डबल बॉन्ड बी या आधी अपने हा यन लिखना अतिशय गरजे है हा यन मजे का है तो हा ए डबल बॉन्ड बी मोनोमर जो है तो तुम्हें कि वेला घता है यन टाइम्स घता है तो क्या के लिए पाठिका हा जस्ट डबल बॉन्ड जो है तो अपन का शिफ्ट करते हैं अजुन एक गोष्ट कि जी तुम्हारा ल लक्षा ठेवा है रिमेम्बर कराएँ ती मे वेन एवर देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऐडिशन पॉलिमर देर इज ओके ऑल द ऐटम्स प्रेजेंट इन अ मोनोमर मस्ट बी प्रेजेंट इन द पॉलिमर मैं जेवड़े ऐटम मोनोमर मे तेवड़े सगले ऐटम कुछ मिलते अपने तो पॉलिमर मे मिलत सेकेंड केस पहा का अपने तो ए डबल बॉन्ड बीच है तैयारी फिर अपन का ए डबल बॉन्ड बी और सब्सटेशन दाखो अपन सी च हा मोनोमर घन का पहा इत अपन यन लिखल है और पॉलिमर के बेसला अपन यन लिखल है जर तुम्हें लिखित अतान ये यन विसरल तो ठिकाने तुम पूर्णपने पॉलिमर हा चुको आता हाण पर अपन का पहा फ हा जो डबल बॉन्ड है तो जस्ट का अपन शिफ्ट करते हैं हा डबल बॉन्ड इक शिफ्ट के अपने हे स्ट्रक्चर बढ़ा मिला जे रिपीटिंग यूनिट है तैस फ बेसला ज्यादा अपन यन लिखो तो, तो पॉलिमर तैयार होते केस थर्ड अपन थोड़ीसी जर बगली अपने का बढ़ा मिलते है पहा ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी अशा पद्धति मोनोमर तुम्हारक है ज्यादा अपन ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी मोनोमर बढ़तो क्यासुद्धा अपन जस संगित जस्ट शिफ्ट डबल बॉन्ड्स ओके नाउ सी हियर एज यूजुअल वी कैन राइट हियर यन नाउ दिस द डबल बॉन्ड व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन ए एंड बी इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द बी एंड सी द डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द सी एंड डी इज शिफ्टेड आफ्टर द डी देयरफॉर वी कैन गेट हियर द रिपीटिंग यूनिट ए बी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड डी एंड This is the repeating unit, and to this repeating unit, if we take the n at the base, then this is the polymer. Now turn towards the next case. The next case is a double bond B C single bond D double bond E type of monomer. Again, we can just what to do here? Just we can do the shifting of double bond towards the next atom or elements. Now see here. Here it is the double bond. Okay, the A and B contains the double bond. This double bond is shifted towards the B and D. Therefore, here it is already single bond is there. Here it is formation of double bond. After that, D double bond E is shifted towards the E. Therefore, we can get here the A B C double bond D single bond E. And if we can carry out the polymerization of this repeating unit, we can get here the polymer. Now, see here, student, we cannot write here the N. Therefore, if we if we cannot write here n then this is not polymer that means we must write here n we must write here n pa ata ji kai pehli case apan baghiti a double bond b exact hi case kashi tayar hote repeating unit kasa tayar hoto te apan pahu itha hi apan n time getle itha mi a double bond b kiti vela getle tin vela getle pa apyal just kai karaycha asto a double bond b plus a double bond b plus a double bond b you have to just shift the double bonds now see here this a double bond e a double bond b is shifted towards the a double bond b now this a double bond b is shifted towards the a double bond b therefore this a double bond b is shifted towards the b now see here we can get here the structure a double bond chai wo ji kai tayar zala single bond now b and a yacha madhe kay tayar zala single bond therefore we can write here a single bond b again ya tikani pura single bond tayar zala we can write again a double bond b ani ha jo b ahe to kay zala tar a double bond b madla jo double bond hai to b cha nantar ala manje ha bond bahir gela yacha ardh kay hoto pa itha kuni tari bond tayar kelala hai ani ikade hi kuni tari bond tayar kelala ahe This is called as the repeating unit. And repeating unit is prepared. That is, now your square bracket has to be there. Now see here, when we watch this structure uh, carefully, we can get here the some parts are repeated after some interval. Now see here, A B, A B, and again A B. Now this is the repeating unit, and therefore we can write here the repeating unit A single bond B. When we are writing the repeating unit, what is it? A single bond B. This is our repeating unit, and whenever we can carry out the polymerization of this A single bond B repeating unit, we can get here the polymer A B. Just we have to write the n to the base, and this is our polymer. Now turns towards the second case. The second case is A double bond B C. Now see here, students. Yeah, the can A double bond C. Kitiwaya get the n time. Apela karna sa tapani kitiwaya get to parat tinwaya get to. 
तर या ठिकाणी परत आपल्याला काय करायचं डबल बॉन्ड शिफ्ट करायचे नो सी हियर दिस डबल बॉन्ड इज शिफ्टेड हियर दिस डबल बॉन्ड इज शिफ्टेड हियर दिस डबल बॉन्ड इज शिफ्टेड हियर देअरफोर वी कॅन गेट द स्ट्रक्चर या ठिकाणी पहा ए डबल बॉन्ड बी होता त्याच्याऐवजी ए सिंगल बॉन्ड बी सी त्यानंतर परत आला ए सिंगल बॉन्ड बी सी नंतर आला ए सिंगल बॉन्ड बी सी आणि बी नंतर हा जो बॉन्ड आहे तो बाहेर गेला आता या ठिकाणी परत आपण थोडंसं बघितलं ठराविक अंतरानं आपल्याला एक रिपीटिंग युनिट मिळतोय आणि हा परत कोण आहे ए सिंगल बॉन्ड बी सी पहा या ठिकाणी ए होता बी होता सी होता इथंही ए आला बी आला आणि सी आला जस्ट आपण काय केला आहे डबल बॉन्ड या ठिकाणी शिफ्ट केला आहे आणि याच रिपीटिंग युनिटचं काय केलं मी पॉलिमरायझेशन केलं तर याच रिपीटिंग युनिटच्या बेसला फक्त आपल्याला काय दाखवावं लागतं यन दाखवावं लागतं आणि हा यन इथं दाखवला की हा आपला काय होतो तर पॉलिमर तयार होतो आता आपण केस थर्डकडे बघूया केस थर्ड आपली जी आहे ती काय आहे पा दिस इज अ अल्काडाईन दॅट मीन्स द कॉन्ज्युगेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज देअर इफ ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी अशा पद्धतीचं जर आपल्याकडे मोनोमर असेल तर आपल्याला काय करायचं आहे आपण मगा हे सांगितलं या पद्धतीनं ॲडिशन पॉलिमर म्हटलं की आपल्याला फक्त आणि फक्त काय करायचं असतं तर डबल बॉन्डचं शिफ्टिंग करायचं असतं इथं आपण एन टाईम्स घेतला आहे तेच आपल्याला करण्यासाठी आपण हे तीन वेळा घेतोय पहा जस्ट वी हॅव टू शिफ्ट मायाबरोबर तुम्ही शिफ्ट करा पहा ए डबल बॉन्ड बी शिफ्ट झाला बी सिंगल बॉन्ड सी इकडं सी डबल बॉन्ड डी शिफ्ट झाला इकडं ए डबल बॉन्ड बी परत शिफ्ट झाला सी डबल बॉन्ड डी शिफ्ट झाला ए डबल बॉन्ड बी शिफ्ट झाला सी डबल बॉन्ड डी शिफ्ट झालेला आहे जस्ट वी हॅव टू शिफ्ट द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स ओके नाव सी हिअर वी कॅन गेट द स्ट्रक्चर आफ्टर द शिफ्टिंग ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हिअर इट इज ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड डी सिंगल बॉन्ड ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड डी सिंगल बॉन्ड ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड डी आणि हा डीच्या इथून पुढं आपण पॉईंट बाहेर काढला आता परत पाठ काही ठराविक अंतरानं काय मला बघायला मिळते ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड डी हे झाल्यानंतर परत मला ते स्ट्रक्चर बघायला मिळालं परत मला ते स्ट्रक्चर बघायला मिळते याचा अर्थ हा काय तयार होतो तर रिपीटिंग युनिट तयार होतो आणि याच रिपीटिंग युनिटला फक्त आपण काय करतो पहा आता इथं आपण जर बघितलं तर या मोनोमरपासून आपण तयार केलेला रिपीटिंग युनिट हा आहे याचं पॉलिमरायझेशन केलं की या त्याच फक्त रिपीटिंग युनिटच्या बेसला आपण काय लिहितो आहे यन लिहितो आहे आणि त्याला आपण काय म्हणतो पॉलिमर असं म्हणतो ओके केस फोरकडे आपण जाऊया केस फोर आपलं काय आहे पहा तर अल्कॅडायनच आहे फक्त सबस्ट्रेटेड अल्कॅडायन आपल्याला त्या ठिकाणी बघायला मिळते म्हणजे वरती आपण आत्ता जी केस बघितली तीच केस ॲज इट इज आपल्याला करायचा आहे फक्त बीला सबस्ट्रेटेड जो सी आहे तो आपल्याला दाखवायचा आहे म्हणजे याच्यामध्ये पण पहा की ए डबल बॉन्ड बी जो आहे तो शिफ्ट केला डी डबल बॉन्ड ए तो शिफ्ट केला परत शिफ्ट केला परत डबल बॉन्ड शिफ्ट केला परत डबल बॉन्ड शिफ्ट केला आणि परतही आपण काय करतोय डबल बॉन्ड शिफ्ट करतोय तर या केसमध्ये आणि या केसमध्ये फक्त फरक काय आहे इथं बीला सबस्टेट नाही इथं बीला सबस्टेट आहे आपल्याला काहीही देणं घेणं नाही की त्या ठिकाणी सबस्टेट कोण आहे जो सबस्टेट आहे तो सबस्टेटलाच ठेवायचा आहे आणि डबल बॉन्ड जस्ट आपल्याला मूव्ह करायचा आहे पहा हे सर्व काही केल्यानंतर आपल्याला एक रिपीटिंग युनिट मिळेल तो म्हणजे काय असणार ए सिंगल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी सिंगल बॉन्ड ई आणि याचं पॉलिमरायझेशन केल्यानंतर फक्त या रिपीटिंग युनिटच्या बेसला इथं आपण यन लिहिलं की हा तयार काय होतो पॉलिमर तयार होतो 